हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल सी द टॉपिक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन एंड वी विल आल्सो सी सम फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सी एंड सी प्लस प्लस दैट वॉट इज अ फंक्शन सो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड इन विच वी कै वी राइट सम स्टेटमेंट्स और सम कोड दैट that is used to call that is used to be called at uh, multiple places ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना देते हैं एंड वेन एवर वी नीड दैट फंक्शन वी यूज टू कॉल दैट फंक्शन फ्राम डिफरेंट लोकेशन और फ्राम डिफरेंट प्रोग्राम्स फ्राम डिफरेंट ब्लॉक्स नॉट नॉट फ्राम प्रोग्राम्स फ्राम डिफरेंट ब्लॉक्स सो अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनी वेयर इन योर प्रोग्राम which can be called anywhere in your program and it uh, eliminates the need of writing same code again and again and it helps programmers in writing modular code so what is modular code modular code means that uh, inside a module or inside a capsule such as i am having a function add function add this is a add function and inside that we can write any any statement and we will close this inside the module so this is a modular function and uh, in this uh, java in this function uh, let's see this line what is it is saying that uh, this eliminates the need of writing the same code again and again to agar ek uh, particular code hai this uh, example ko dekhte hain ki kis add karne ka agar code hai and we have to use it again and again to hum log kya karte hain ki har jagah pe ye add code ka jo code hota hai so such that a plus b sum equal to a plus b sum equal to a plus b and uh, display that is c out c out uh, sum equal to sum equal to and some value of sum to ye wala code hum har ek jagah pe likhte hain iske pehle ye bhi likhte hain int a comma b comma sum equal to 0 to jahan jahan pe humko we we used to call the add function so we do not uh, write the this code रिपीटेडली मतलब जहाँ जहाँ पे फंक्शन हमको ऐड का चाहिए वहाँ पे हम ये कोड नहीं लिखते हम क्या करते हैं कि इस इस कोड को एक फंक्शन के अंदर हम लोग लिख लेते हैं दैट इज ऐड फंक्शन और जब भी जरूरत होता है इस कोड का वी कॉल दिस ऐड फंक्शन सो रैदर राइटिंग दिस 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 थ्री फोर लाइन्स ऑफ कोड और समटाइम्स मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड वी ओनली हैव टू राइट वन फंक्शन सच एज ऐड सो इट विल कॉल द इट विल call the function and uh, the the statements inside that function will gets executed so functions allow a programmer to divide a big program into a number of small and manageable functions so we can also divide it into um, small small uh, snippets or uh, small blocks and like any other advanced programming language javascript also supports all the features necessary to write modular code using functions and we must have seen functions like alert and write in the earlier chapters yes we have seen in this uh, you know, before this uh, um, i think a couple of lectures ago we have seen this alert and write uh, uh, functions and we were using these functions again and again but they they had been written in core java only once to jab hum log isko call kar rahe the to hum log iske bare mein to iska jo definition tha we we were not writing the definition we were only calling the alert function and write function सच एज डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हम लोग यूज़ किए थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे थे बार बार तो ये राइट फंक्शन कहाँ ये ये राइट फंक्शन पहले से ही स्टोर्ड है कहाँ पे? इट इज़ इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी और वी कैन से दैट इन द लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी से जब भी क्या हो रहा था कि हमें कॉल करना पड़ा था वी यूज टू कॉल दिस फंक्शन डायरेक्टली यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट and javascript allows us to write our own functions as well this is called user defined functions udf user defined functions and this section help, uh, explains how to write your own functions in javascript so let's see how to write our own functions in javascript so before we use a function we need to define it so before using we have to define any function just like we were doing it in the c and c++ so the most common way to define a function in javascript is by using the function keyword followed by a unique function name a list of parameters and this is optional the list of parameters is optional some functions do not have uh, at least one parameter also it is having null 
and a and a statement block surrounded by the curly braces so we can see that in this example uh, um, here is a function we have to write the function name uh, this function keyword sorry this function keyword and after that we have to write the function name this can be anything and then parameter list and inside that any statement so let's suppose that we have to write a function for swapping two numbers um, with using two variable uh, with using third variable so what we how we will write function swap swap and here a comma b अभी हम क्या किए यहाँ पे डिफाइन किए फंक्शन स्वैप ए कॉमा बी तो उसका मतलब क्या वी आर वी आर हैविंग टू नंबर्स दैट इज ए एंड बी एंड इनसाइड दैट व्हाट वी आर डूइंग इन टेम्प टेम्प इज अ टेम्प्रोरी वेरिएबल दैट इज द थर्ड वेरिएबल यूज टू स्वैप टू नंबर्स तो ए इक्वल टू टेम्प ओके ए इक्वल टू टेम्प बी इक्वल टू बी माइनस टेम्प ओके so uh, yes a equal to temp b equal to b minus temp and uh, uh, b equal to ne temp equal to b minus temp and we will write this type of code and uh, after after writing this code we can call it from anywhere okay so let's see how we can call the function so to invoke a function somewhere later in the script we used to or we would to simply need to write the name of that function as shown below in this code so we can see that here we are writing function say hello and inside that we are using this uh, this function write function a document dot write and hello there okay so this this is this is inside the head that is the script and after that we are uh, we are calling this uh, this hello function inside the form that is inside the body aur yahan pe kya ho raha hai ye jab ye jab hum uh, say hello function ko call kar rahe hain तो ये एक बटन बनाया हुआ है बटन पे ऑन क्लिक इवेंट है दिस इज द इवेंट दिस इज दिस इज इनपुट टाइप और टाइप क्या है बटन है दैट मीन्स वी आर हैविंग अ बटन और इस पर क्या है वैल्यू से हेलो से हेलो एंड यहाँ पे क्या होगा ऑन क्लिक से हेलो जब इसको क्लिक करते हैं इस बटन को क्लिक करेंगे तो इवेंट क्या कौन सा कॉल होगा द इवेंट से ऑन क्लिक विल बी कॉल्ड एंड ऑन क्लिक इवेंट में क्या है से हेलो फंक्शन सो वेन एवर दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड ये फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा ये मेरा फ्लो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड इनसाइड दैट द द मैसेज हेलो देयर हेलो देयर विल गेट प्रिंटेड सो दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड इनसाइड द फंक्शन सो दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज द फंक्शन पैरामीटर्स हेयर ऑल्सो वी कैन वी कैन गिव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स जस्ट लाइक वी हैव यूज इन दिस स्वैप वन फंक्शन so till now we have seen functions without parameters but there is a facility to pass different parameters while calling a function and these passed parameters can be captured inside the function and any manipulation uh, can be done over those parameters so uh, we can see that function say hello there is a name and age do uh, to two parameters are there and inside the document inside that function we are printing the uh, details that is document dot write name is name that means name will come from here is will be printed as it is and uh, age will come from here name is this and uh, his uh, any 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 number of year old so uh, inside this uh, this is the output of any one function so, uh, say hello and uh, zara comma 7 when we call this uh, when we call this function using this two parameters then the output will come as name is zara 7 year old okay so let's move on to the last slide that is the return statement how we can return any statement or a value so a javascript function can have an optional return statement this is required if you want to return a value from a function and this statement should be last statement in a function for example you can pass two numbers in a function and then you can expect the function to return their multiplication in your calling function so this is same as the function we were using as to एड टू और मोर फंक्शंस तो वहाँ पर क्या कह रहे थे कि पहले फंक्शन पहले जो भी वेरिएबल ए डिक्लेयर कर रहे थे दैन वेरिएबल बी एंड आफ्टर दैट वी आर कैलकुलेटिंग द सम एंड रिटर्निंग द वैल्यू एज रिटर्न सम ऐसा करके एक वैल्यू रिटर्न करा रहे थे तो द वैल्यू ऑफ द सम और द एडिशन ऑफ द टू वैल्यू नंबर्स इज बिन रिटर्न सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड टूडे वी हैव कम्प्लीटेड यूनिट थ्री सो फ्राम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ यूनिट फोर Thank you